ο πιο ωραίος συνδυασμός καφέ σκέτος και κουλουράκια βουτύρου. Ο παππούς ο τάστος μαγειλεύει. Κλαμπατάστος κούκκι. Στην λαμπαπού θα φτιάξει εύκολα και μιλοζάτα λαμπλοκούλουλα. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Πλησιάζει το Πάσχα και θα σας φτιάξω σήμερα εύκολα, νόστιμα, μυρωδάτα κουλουράκια βουτύρου που θα μοσχομυρίσει το σπίτι σας. Μία εύκολη και σχετικά γρήγορη συνταγή που μου έστειλε ο καλός φίλος του καναλιού Ανδρέας Αδαλής από τη Θεσσαλονίκη. Πρώην ζαχαροπλάστη στο επάγγελμα. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτά τα πεντανόστιμα κουλουράκια. Για τα κουλουράκια μας θα χρειαστούμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη είναι ήδη κοσκινισμένη, θα κοσκινήσω και το αλεύρι. Βούτυρο αγελαδινό, βούτυρο πρόβιο, θα χρησιμοποιήσω εγώ. Εσείς μπορείτε να βάλετε ή σκέτο αγελαδινό, ή σκέτο πρόβιο, ή φυτίνι, ό,τι σας αρέσει. Δύο αυγά για τη ζύμη, ένα για επάλυψη. Ένα κουταλάκι μπέικιν, δύο κάψουλες βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και από ένα λεμόνι. Προαιρετικά και λίγο ανθόνερο. Θα ξύσουμε πρώτα το πορτοκάλι και το λεμόνι. Τα υλικά της συνταγής φίλοι μου θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου παππούστασος.com ή γκραντπατάσος.com Θα ζυγίσουμε και θα κοσκινήσουμε το αλεύρι. Έχω ζυγίσει το αλεύρι. Θα ρίξουμε στον κάδο το βούτυρο σε κύβους που μόλις το έβγαλα από το ψυγείο. Θα προσθέσουμε την άχνη την οποία έχω κοσκινήσει. Θα προσθέσουμε και το αλεύρι κοσκινισμένο. Στο αλεύρι θα προσθέσουμε και το μπέικιν. Τις βανίλιες. Τα δύο αυγουλάκια. το ξύσμα από το πορτοκάλι και το λεμόνι θα το βάλουμε στο μίξερ με αυτό το εργαλείο την πεταλούδα και θα το αφήσουμε να ζυμωθεί ώσπου να ομογενοποιηθούν τα υλικά δεν θέλουν πολύ χρόνο βάζουμε μπρο στο μίξερ σιγά σιγά στην αρχή Ζυμώνουμε σε χαμηλή σκάλα. Δεν το παραζυμώνουμε, ίσα ίσα να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ εύπλαστη και μαλακή ζύμη χωρίς προσθήκη υγρών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Μπορούμε όμως να το τυλίξουμε και με μεμβράνη και να το βάλουμε στο ψυγείο και να συνεχίσουμε άλλη ώρα. Μπορεί δηλαδή να γίνει και από βραβείς. Οσχομυρίζει το ξύσμα του λεμονιού και του πορτοκαλιού. Πολύ ωραίο. Πάμε να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Αν σας είναι πολύ το ζυμάρι για μία φορά, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο. Για να μας βγουν ομοιόμορφα τα κουλουράκια, θα ζυγίσουμε τα ζυμαράκια. Ο Αντρέας μου γράφει 35 γραμμάρια είναι ό,τι πρέπει. Έχω ζυγίσει τα κομματάκια, το κάθε ένα ζυγίζει 35 γραμμάρια. Τα κάνουμε κανονικά μπαστούνάκια, όπως κάνουμε τα κλασικά κουλουράκια. Έτσι, περίπου σε αυτό το μέγεθος και τα κάνουμε κλασικά κουλουράκια φτιάχνοντας τα πλεξούδα. Και τα τοποθετούμε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί στο ταψάκι μας. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα.
έχουμε ανάψει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς στον αέρα. Ένα ταψί γέμισε, πήρε 12 τεμάχια. Φυσικά και μπορούμε να τα δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Κλασικός αλίγκαρος. Σε σχήμα 8. Έτσι. Σε διπλό αλίγκαρο. Μπορούμε να τα δώσουμε και αυτό το σχήμα. Και ό,τι άλλο νομίζετε. Έχω γεμίσει δύο ταψιά. Τώρα θα τα κάνουμε επάλυψη με κρόκο αυγού. Θα προσθέσω στον κρόκο του αυγού και μια κουταλιά της σούπας ροδόνερο ή ανθόνερο. Το ανακατεύω. Και θα κάνουμε τώρα επάλυψη τα χλουράκια για να πάρουν ωραίο χρώμα και άρωμα. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Επειδή θα ψήσουμε στον αέρα μπορούμε να βάλουμε και τα δύο ταψιά ταυτόχρονα στο φούρνο. Απλώς θα τα αλλάξουμε θέση στο μισό χρόνο ψησίματος. Θα ψήσουμε περίπου για 20 λεπτά, ώσπου να πάρουν ωραίο χρώμα. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το πράξετε. Εκεί κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο, θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Καυτά καυτά. Έψησα για ακριβώς 19 λεπτά στους 170 βαθμούς στον αέρα. Ενδιάμεσα τα άλλαξα θέσεις τα ταψιά. Θα τα αφήσουμε όπως είναι να κρυώσουν γιατί όσο είναι ζεστά σπάνε πολύ εύκολα. Έτοιμα τα κουλουράκια. Η δόση έβγαλε 42 κουλουράκια των 35 γραμμαρίων. Πολύ μυρογάτα, πολύ τραγανά. Το πρόβιο βούτυρο τα έδωσε μια ξεχωριστή γεύση. Λιώνουν στο στόμα. Διατηρούνται σε αεροστεγός κλειστά δοχεία ή γυάλινα βάζα ως και ένα μήνα. Αλλά δεν θα μείνουν. Για να σπάσουμε ένα να δούμε τι λέει μέσα. Φανταστικό άρωμα από ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού. Είναι τραγανά και λιώνουν στο στόμα. Mm. Mm. Ε, το κουλουράκι πάει και με ένα ζεστό καφεδάκι. Ωραίο πράγμα η βουτιά στο καφέ. Πιο ωραίο συνδυασμό καφέ σκέτο και κουλουράκια βουτύρου. Φτιάξτε τα και θα με θυμηθείτε. Καλό Πάσχα! Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππού Στάσος.